హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇది నైన్ ఓ క్లాక్ చేస్తున్నాను రైస్ పెట్టుకున్నాను అలాగే ఇది సొరకాయ కర్రీ సొరకాయ కర్రీ ఇది పాలు పోసుకుని వండుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా టెన్ థర్టీ అవుతుంది సో ఇప్పుడు కొంచెం బయటకు వెళ్ళేది ఉంది ఇన్ని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాను సో సో రెడీ అయిపోయి మళ్ళీ బ్యాక్ అయిపోయి బాయ్ హాయ్ గాయస్ నేను ఇప్పుడు మా పిని వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాను కొంచెం ఇక్కడే స్పెండ్ చేస్తాను కొంచెం వర్క్ ఉంది సో తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తానో చూపిస్తాను తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్దాము ఇక్కడ లంచ్ చేసుకుని వెళ్తాను సో నాతో పాటు మీరు కూడా వచ్చింది బాయ్ బాయ్ సో ఫైనల్లీ పిని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇలా కూర్చున్నాము ఈయన మా చిన్నాను అనమాట చూ చూపిస్తున్నాను అనమాట వీడియోలో వస్తావు అని చెప్తున్నాను నవ్వుతున్నారు అయితే తక్క పక్కన పిన్ని కూడా ఉన్నారు తను నా కోపించారనమాట ఫస్ట్ హాయ్ చెప్పమంటే చెప్పారు అది నేను డిలీట్ చేశాను బాగా రాలే అని మళ్ళీ చెప్పంటే నేను చెప్పను ఆల్రెడీ చెప్పేశాను కదా అంటున్నారు అలా మేము చేస్తున్నాం అంటే పిన్ని సడన్గా రమ్మన్నారు ఇంటికి చుట్టాలు వస్తున్నారు గెస్ట్ వస్తున్నారు రా అంటే వెళ్ళాను సో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అనమాట వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా మేము తీస్తున్నాము యాక్చువల్లీ లంచ్ అక్కడే అన్నాను కదా వాళ్ళ గెస్ట్ల కోసం అని చెప్పి ఫుడ్ వాళ్ళు రెస్టారెంట్లో ఆర్డర్ ఇచ్చారు సో అది రావడం లేట్ అయిందని చెప్పి ఇంకా మిక్చర్ ఉంది కదా ప్లేట్లో ఆ మిక్చర్ అయితే ఇంట్లో కూర్చున్నాము టైం అయిపోతుంది వన్ అవుతుంది ఆకలి అవుతుందని చెప్పి ఫైనల్లీ వాళ్ళు ఫుడ్ తీసుకొచ్చారు ఎంత నీట్గా ర్యాప్ చేశారు చూడు అందరం భయపడ్డాం అనమాట కరోనా కదా బయట ఫుడ్ అంత సేఫ్ కాదు కదా అని తను తమ్ముడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అనమాట ఓన్ రెస్టారెంట్ ఉంది దాబా ఉంది తను తీసుకొచ్చారు సో నీట్గా తనే ర్యాప్ చేసి కారులో తీసుకొచ్చారు అనమాట వాళ్ళ గెస్ట్లు వస్తున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళ గురించి చికెన్ దమ్ బిర్యానీ మటన్ దమ్ బిర్యానీ తీసుకొచ్చారు ఇంకా టూ సైడ్ డిషెస్ కూడా ఇచ్చారనమాట చిల్లీ ఫ్రై చిల్లీ చికెన్ ఇంకొకటి చికెన్ మంచూరియా ఒకటి తీసుకొచ్చారు ఇంకా ఇవి స్లైసెస్ ఇచ్చారనమాట ఆనియన్ స్లైసెస్ ఇంకా కర్డ్ సేరువ ఉంటుంది కదా అది ఇచ్చారు సో ఇంకా వాళ్ళు తినము వెళ్ళిపోతాం అన్నారు లేట్ అవుతుంది గుంటూరు వరకు వెళ్ళాలి కదా అంటే సో మేము ఇంకా మేమే ఆ ఫుడ్ని తింటున్నాము ఇంకా టైం అయింది కదా అని ఇది నా ప్లేటు సో మేము తింటున్నాం కానీ ఫుడ్ అయితే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది బాగా స్పైసీ ఉంది మీరు ఎవరైనా స్పైసీగా తినేవాళ్ళు ఉంటే అక్కడ ట్రై చేయండి ఆ దాబా నేను నేను డిస్క్రిప్షన్లో మెన్ మెన్షన్ చేస్తాను సో తినడం అయిపోయిన తర్వాత ఇలా కూర్చుని ఇంకా పిచ్చపాటిగా మాట్లాడుకుంటున్నాము బాగుంటుంది కదా అందరం కలిసి ఒకే చోట కూర్చుని ఒక మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఎక్కడ లేని విషయాలన్నీ వచ్చేస్తాయి ఫన్ అనిపిస్తుంది సో ఇంటికి వచ్చేసాను చాలా సేపు కూర్చున్న తర్వాత ఇంక ఇంటికి వచ్చేసాను ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి బట్టలు ఉన్నాయి ఇది అయితే నాకు చాలా హెడ్డేక్ వర్క్ అనమాట నాకు అసలు ఇరిటేషన్ అనిపిస్తుంది ఫో ఉతకడం వరకు ఓకే వాషింగ్ మిషన్లో వేసి తర్వాత ఫోల్డింగ్ పెద్ద హార్బుల్ అనిపిస్తుంది సో ఇలా మడత పెడుతున్నాం నేను అత్తయ్య ఎవరి వాళ్ళకి సెపరేట్ చేసి పెట్టేసాం ఇంకా పెట్టేసిన తర్వాత ఇంకా బాబు బా బొమ్మతో ఆడుతున్నాడు అనమాట నిన్న మేము కొనుక్కొచ్చాం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు సో అది ఇంక ఈవినింగ్ టైం అయింది నేను పాలు కాస్తూ చాయ్ పెట్టేస్తున్నాను సో కంపల్సరీ ఈవినింగ్ చాయ్ తాగాలి కదా లేదంటే అదొక హిడినెస్ కింద అనిపిస్తుంది ఇంకా చిన్న పాప ఉంది ఆ పాప కోసం అని క్యారెట్ ఒక కుక్కర్లో పెట్టి బాయిల్ చేస్తున్నాను తర్వాత మొన్న చూపించాను కదా వ్లాగ్లో కుండీలు తీసుకొచ్చారని వాటికి ఈ రోజుకి ఫైనల్లీ మోక్షం దొరికిందనమాట మా ఆ బాబా అయితే రోజు పెడదాం పెడదాం రండి రండి అంటే ఏదో ఒక వంగ పెట్టి వాడిని అలా అలా మాయ చేస్తున్నాం ఈరోజు పెట్టకూడదు ఈ రో డే మంచిది కాదు మొక్కలు రావు అట్లా ఇట్లా అని ఏదేదో చెప్తున్నాం వాడు ఫుల్ ఏడుస్తున్నాడు ఫైనల్ ఇంక ఈరోజు మొత్తం మట్టిని నింపేసాం అనమాట మట్టిని తీసుకొచ్చారు ఇంతింత లంబ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనుకోవద్దు ఇదేంటంటే మట్టి ఎర్రమట్టి అనమాట సో తీసుకొచ్చాము ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇవి గోంగూర ఒకరోజు గోంగూర తీసుకున్నాము అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇట్లా జస్ట్ నాట అనమాట వస్తాయి లేవా అన్నట్టు కానీ ఎంత మంచి చిగురు వచ్చిందో నాకు మంచి అనిపించింది ఆ గోంగూరని చూస్తుంటే ఇంకా ఇవి పైన ఉన్న అలోవేరా పైన ఉంది కదా కుండీ పైన మొక్క ఆ మొక్క ఏంటంటే ఎవరో చెప్పారు కిడ్నీలో స్టోన్స్ అవి ఉన్నప్పుడు అంటే ఆకును తిని నవలేస్తే నవలి మింగేసి డైరెక్ట్ వాటర్ తాగితే అంట కిడ్నీలో స్టోన్స్ యూరిన్ ద్వారా బయటకు వెళ్తాయని చెప్పారు సో అట్లా పెట్టి ఉంచామన్నమాట సో మట్టి వేసాం కదా ఆ మట్టి మొత్తం వాటర్ వేసి నానబెట్టేస్తున్నాను బిఫోర్ డేనే నానబెట్టాలంటే అంటే రేపు విత్తనాలు వేద్దాం అనుకుంటున్నాం అందుకని ముందు రోజు నానబెట్టాలి మట్టిని మొత్తం మెత్తగా అయిన తర్వాత విత్తనాలు వేస్తాం సో ఇక్కడ ఈ బ్లాగ్ నేను చేస్తున్నాను